Itt a Dunatisza közén nem ritkák a szikes tavak. Állat és növényviláguk különleges természeti kincset jelentenek. A vízi madarak háborítatlan pihenő és fészkelő helyei a szinte érintetlen természet egyedülálló szépséget nyújt. Római kori tárgyak és árpát kori írásos emlékek bizonyítják, hogy akasztó, ősi településnek számít. A környék legeltetésre alkalmas pusztái mindig megélhetést adtak a település lakóinak. Ott szemben, a vízparton barátságos épület hívogat. Miért a halascsárda nevet kapta az akasztói halascsárda? Mikor nyitottunk, ugye nevet kellett adni a komplexumnak, és nagyon sokat gondolkoztunk rajta, hogy, hogy valami olyasmit találjunk ki, ami egyedi. Jellegénél fogva egy halászcsárda. De halászcsárda nagyon sok van az országban, viszont halas csárda az csak egy, az pedig az akasztói halascsárda. A saját halgazdaságunkra épült ez a csárda. Van egy 270 hektáros halgazdaságunk, és az itt megtermelt halakat szolgáljuk fel a halas csárdában. Itt egy olyan kulturált környezet fogadja az ide látogatókat, és egy olyan személyzet, aki várja a vendégeket, és örül, hogyha ide jönnek hozzánk, és jól érzik magukat. Nagyon sok vendégünk van, és nagyon sok a visszatérő, és nagyon sokan jönnek azért, mert valaki barátja, ismerőse ajánlotta. Mert aki ide betér, nem is bánja meg. A kunsági öntöző csatorna és a több száz hektáros halastórendszer a horgászok eldorádója. A csend, a víz és a bőséges zsákmány reménye messze földről csábítja ide a horgászat szerelmeseit. Miért szeretik a horgászok akasztót? Hát egészen különleges ponttenyészet van itt, ez az úgynevezett sziki ponty. Nem tudom, hogy a bölcsőtől a a szákig él itt, vagy hozzák-e valahonnan, de az a lényege, hogy nagyon tiszta a... Hát csak... <gül> Na ez már talán pont lesz. Nem láttad milyen szépen meg emelt? Nem láttad. Nem, mert téged néztelek. Tehát nagyon jó, ö, ö, kemény márgás fenekű a, a, a szikító. Nem, ez egy kárász. Na, ügyes leszel? Persze, hogy ügyes leszek. Az előbb már megtanultam. És e, emiatt iszappal nem nagyon találkozik ez a hal. És ettől van ez a különlegesen jó, zamatos íze, amiből hát itt takasztón főzik ezt a csodálatos halászlét, amit senki nem szabad kihagyni, hogyha erre jár. Nordi, téd a pálya! Bár én csak egy halra gondoltam, de ez az öt is. Azt egy, kettő, három, négy, öt, annyira, annyira ugrálnak, hogy nehezen tudtam megszámolni. És ez megy a halászlé alapanyagába. Egy alaplevet készítettél, amelyik már röcögve for, mi minden tartalmaz? Az alapé tartalmaz vöröshagymát, fokhagymát, halcsontot és vizet. Beszóljuk a fűszerpaprikákat. Kétfajta paprikát látok, melyik melyik? Egyik a édes fűszerpaprika, a másik a csípős fűszerpaprika. Tehát az belerakod, utána 25 percet várunk, akkor még mindig forr, Pontosan. utána megy bele a hal, hús, 10 perc, és kész. Pontosan. Ilyen egyszerű lenne. Végül is csak jó alapanyag kell hozzá, na meg szakértelem. És persze türelem, hogy minden íz összeálljon. Eltelt a 25 perc, ismét felforta a halászlé, Igen. viszont most kerül be igazándiból a hal húsa. Mennyit adsz ennek, még mennyi ideig kell főnie? Még egy 10 perc. És utána tálalható. Igen. Most már tényleg épít az ideje, hogy asztalhoz üljünk. Mint minden csárdában itt is kezdjünk egy jófajta pálinkával. Miért iszunk? Kiskörösi Petőfi Barack pálinkát fogunk inni. Trepák János barátom főzdéjéből egészségünkre. egészségünkre. Ez 
Előttünk az akasztói halascsárda zászlós hajója, a halászlé. Ez melyik fajta? Filézet ponyhallé, akasztói sziki ponyból. Ez az alap, de ezen kívül főzünk ö, ö, harcsával, harcsával belsőséggel, pontyal belsőséggel, ö, akár pontnyakkal, ahogy a kedves vendég kéri. Egy akasztói halléhez mindig jár a gyufa tészta? Hát, ha a vendég igényli. És az erős paprika? Fogy az, jár hozzá, az jár hozzá. Akkor én is tehetek egyet? Igen. Most Most elengedhetetlen. Az elengedhetetlen. És te hogy fogod enni? Tésztával vagy tészta nélkül? Először mindig megkóstolom csak úgy magában. De bort is úgy szoktam. Először csak megkóstolom. És utána akkor mehet fröcsként vagy másként, de az ízt ilyenkor csak, csak pusztán pőrén így lehet kiérezni. És milyen bor dukál ehhez? Hát én mindenféleképpen ehhez egy rozét ajánlanák. És mivel nekünk nagyon fontosak a helyi termelők, illetve a környékbeli és helyi termelők, egy kiskörösi barátomnak, Szentpéteri Attilának a pincészetéből a Nero rozét ajánlom. Kóstoljuk meg! Egészségünk! Egészségünk! Még egy pohárbor, a vándorim már evett, ivott, ideje, hogy tovább menjem.